Tervetuloa uudelle videolle ja tervetuloa Päijänteen kansallispuistoon. Tällä kertaa olisi tarkoitus ajaa Päijänteen ympäri ja lähtöpaikkana toimii tämä Höysniemen tuli- ja telttapaikka. Mä en itse asiassa aja tätä Päijänettä ihan kokonaan ympäri, vaan mä lähden täältä Höysniemeltä. Käyn Korpilahdella kääntymässä ja sieltä sitten Sysmän kautta Lahteen. Mut close enough. Tarpeeksi lähellä. Mut mitä ihmettä. Mä en ookka täällä ihan yksin. Täältä löytyy kammina telttaa ja pitsanpaisto uunia sekä mies nimeltä Jarno Laina. Hyvää Moi. päivää. Sulla on mun mielestä ihan huikea konsepti. Eli tehdään pizzaa metsässä, eiks niin? Ja nimenomaan niin, että sinä et tee pizzoja, vaan asiakas pääsee itse tekemään. Kyllä joo, se on siis... Kyllä mä asiakkaallekin sen pizzan voi tehdä, mutta omalla tavallaan osa siitä koko kokemuksesta on, että päivä pizzakokkina, miksei tietysti vaikka metsän keskellä, niin on epäilemättä ihan mukava. Ja jo todettu kiva aktiviteetti. Jos siis haluat tehdä pizzaa ulkona, luonnon keskellä, tai miksei vaikka ihan omalla takapihalla, niin pistä Jarnolle koodi ja tossa on tiedot. Pidä mitä puhetta, eikö laita pizza uuniin ja katsotaan miltä lopputulos näyttää. Hyvää huomenta. Eilen syötiin erittäin makoisat pizzat. Kiitos Jarno. Ja nukuttiin lämpimästi tuossa kaminateltassa. Oikein hyvä tämmönen loppusyksy fiilikset. Seuraavaksi sitten lähdetään kiertää Päijänteen ympäri. Katsotaan mistä huomenna herätään. Karttaa Päijänteen kansallispuistosta, missä ollaan. Tuolla on esimerkiksi Pulkkilan harju ja tällä hetkellä ollaan tuolla noin, eli Höysniemessä. Matka on päästy vihdoinkin. Pitää vähän pysähtyä keräilemaan tässä. Kello Salmen sillalla tapasin miehen, joka oli siinä kalassa. Ja kävi ilmi, että hän on sitten painu Ukrainasta perheensä kanssa. Asustelee tuossa Parasjoella. Ja tota, kyselin siinä sitten, että mistä päin, mistä päin Ukraina on kotosi. Sitten sanoi, että Harkovasta. Harkovasta on. Hänen talo, talo meni palasiksi. Tässä niinku kaiken näköisiä ajatuksia. Et mitä mä niinku täällä pelleilen ne pyörän, pyörän kanssa me tässä. Ja... Mutta en mä tiedä. En mä muutakaan, muutakaan osaa vissi tehdä. Sitä kuitenkin aika hyvin omassa kuplassaan pystyy elelemään tuolla. Ja... Ei ole tullut kohdattua. kohdattua näitä ihmisiä juurikaan. Mikä sitten taas toisaalta, en mä tiedä, havettaa. Kai, en mä tiedä. No joo, en mä tiedä, nyt pyöräile, pyöräilemään. Kokonaista kaksi astetta lämpöä tuntuu kuin miinus viisi. Pitää varmaan ihan suosiolla laittaa toi takki takas päälle. Et tota, aika kylmä viima. 
syksyn tai ruskan viimeisiä hetkiä viedään. Tässä on jotenkin tosi uppoutunut omia ajatuksia aika syvällekin verrattuna ehkä siihen, mitä niin kuin normaalisti tää on, kun lähtee pyöräretkelle. Kyllä mä nautin. Mä todellakin nautin. Ja jos siitä kiinni. Luonto selkeästi vetäytymässä talviunille ja vähän jättämässä jäähyväisiä tästä kesäkaudesta. Se pysähtyneisyyden aika on taas niin kuin käsillä. Viimeksi mä taisin ollakin repovedellä näihin samoihin aikoihin. Käy tsekkaamassa Mäntöharjun repovesi. Maastopyörä seikkailu, yhden yön reissu. Ei maha mitään, se on pakko hypätä tonne isolle tielle hetkeksi. Sitten taas takas soratielle. Toivotaan toi valo ja meikäläisen kirkas rotsi näkyy hyvin pitkälle. No kolme kilsaa sitten päästään soratielle taas, ei paha ja paha. Tuntui pitkältä toi kolme kilometriä tuolla. Isolla tiellä, joka rajoitus vaihtui vielä 80 sataseen. On se aika hurjaa tuolla rekkojen seassa ajella aina. Tää on paljon lepposampi vaihtoehto. Ylämäkien makuun. Lapsesta asti ihailun näitä järviä, mitkä menee tässä ihan tien vieressä täällä. Jos tuntuu, että on meri-ihmisiä ja järvi-ihmisiä. No toi on kyllä itseasiassa lampi, <laughs> mutta tota, mä, oon kyllä, mä oon kyllä näitä sisämaan, sisämaan ihmisiä enemmän. Toi itse asiassa hyvä sauma mainostaa meikäläisen Instagram-tiiliä, sillä mä olin tuossa muutama viikko sitten tuolla meidän suvun tiloksilla ja oli pakko pysähtyä tähän ottaa kuva. Niin toi kuva on tosta noin, tuttu Instagramista. Tää on makea, makea meistä, kun täällä menee nää vesistöt niin lähellä tietä. Pohja. Onko tuttu? Tää on kyllä unelma kunnossa tää soratie. Tämäkin, mitä nyt ajelen tässä. Aika kovia nousuja, nousuja välillä, mutta tota, todella miellyttävää ajaa tämmöstä. Siellä Joutsa nyt pellolla tsemppaamassa meikäläistä huikeet. Älkää nyt mua pelätkö. Pysykää siinä vaan, hyvä. Just noin. Onneksi on niin pieniä sievän enää, että se 
mitenkään korostu tässä. Näytä mitenkään isolta tai mitään. Aivan huikee tää ilta-aurinko. Sitten vielä joku lämmittelee puusaunaa tai jotain. Tuoksuu siinä. Mitä se tien viitassa lukee Alhojärvelle? Ollaan tällä hetkellä. Mukavaa maalaismaisemaa. Niin sen aina tarvi olla sitä pelkkää soratietä. Niin missään nimessä. Kuha ajetaan, eikö niin? Säävytään. Säävytään jämsään. <laughs> Eli tota, ihmiset, jotka ovat autoilleet täällä päin, niin varmasti tunnistaa tuon seuraavan liikenneympyrän. Ja tossa on niinku, oliks tässä nyt parikin huoltoasemaa. Selli ja neste. Mitä vaan komplekseja tossa menee. Ihan kiva. Sorateita voi painella. Mukavasti menee tässä vieressä soratia. Nyt vaihdetaan tien toiselle puolelle. En mä ihan minuuttia siinä miettinyt. Vähän alle taas mennä. Sekunti. Pizza tuli vedettyä. Jämsän keskusta. En varmaan sen enempää tarvi. Drone on viilistellä tätä. Miljöötä, mutta täällä ollaan. Okei, okay. mun piti nosti niinku ajaa himoksen vierestä ja mennä niinku ton tien itäpuolta, mutta tästä nyt ei ajeta minnekään. Täällä vedetään jossain ihan hevoskutsis. Tää tie upottaa niin paljon. Oli pakko työntää ylämäki ylös. Niin märkää. Kurasta kunna metsäautotie. Oi. Huhhuh. Ihan läpi märkä hiestä. Tuota, kohta helpottaa. Laavo on metri metrit lähempänä. Onneksi. Ihan hirveä. Ihan hirveä tie. Tervetuloa meikän matalaa majaa. Tsekataan taas vähän, mitä täältä löytyy täältä meikäläisen hotellista. Eli mä viritin tarpin tohon laavun suuaukolle. Se on mukavan ilmatiivis nyt siinä vähän vielä puita tuolla alhaalla, että se pysyy tiiviisti. Tuolla oli vähän nauloja. Sitten mä laitan tommosen kuminauhavirityksen tuolla, että se pysyy hyvin. Erittäin jees. Siellä on safkapussi, vähän hiirit piilossa. Släpärit ja saavetit odottaa aamujuoksua. Tsykä siinä mukavasti vieressä. Nostin sen takia sisällä, että siihen nyt ei tule hirveästi kosteutta, hyökosteutta, kastetta, miten nyt onkaan. Siellä on lataus. Lataus, siis kaikki akut ja systeemit nappasin tänne. Makuupussin sisällä, että pysyy lämpimämpänä. Tsekataan sitä aamulla vähän lisää leiriä, miltä tää näyttää. Mä en edes mua ei mitään haju, miltä on ulkonakaan näyttää. Täällä on niin pimeää. Että... Mutta kyllä mä uskon, että aamulla, aamulla päästään fiilistelee. Viileä on herätyskello soimassa ja sitten luvetaan katsoa uutta päivää. Oikein hyvää yötä. Huomenta päivää, huomenta, huomenta. Kestipä se kauan saada unta. Uh, uh, monta, monta tuntia. Ei muuta kuin hommi. Semmoinen kaksi kolmea astetta oli yöllä lämpötila. Ihana lämmin oli nukkua. Tässä on makuupussissa. 
Mä laitan tänne tota makuupussin ja makualustan väliin yleensä aina yöksi. Ammun rotsia, kaikkea vaatetta. Tässä voisi olla semmoinen ihan hyvä, hyvä vinkki, jos tuntuu, että ikävä laittaa aamulla kylmä, kylmät vaatteet päälle, niin tänne makuupussin ja patjan väliin. Tietenkin pitää olla Kannattaa vähän katsoa niitä vetoketjuja, että ne ei paina tuota patiaa rikki tai muuta. Semmonen pikku vinkki homma. Ei kai siinä, tota, sitten aletaan hommia. Voisi laittaa tossa notskin pikku tuulet, että saadaan makkarat paistettua. Iltamakkarat, kous aamu. Oli kello herättämässä kuulet, se on varmaan nyt joku puoli seitsemän. Pilkku pimeää on vielä. Eilinen päivä lähti, lähti niin kuin aika jotenkin raskaissa ja vaikeissa fiiliksissä liikenteeseen. Tuli niin kuin itkettyä ihan rehellisesti silmät pois päästä. Sitten kun päivä lähti siitä rullaamaan eteenpäin, niin aika hyvin sai sitten loppu, loppupäivästä jo vähän naurattikin siinä. Ja mutta sitten se nauru loppu kyllä siinä vaiheessa, kun päästiin tonne mutaselle pimeelle metsäautotielle, joka niinku muta upotti niin pahasti, että piti, piti tunkata yksi ylämäkikin siinä ylös. Tuli tosiaan kierrettyä tuota ysi tietä, että mä en halunnut sitä ysi tietä ajaa missään nimessä, niin se sitten vaati, otti vähän veronsa. Kilometrejä tuli semmonen. Reilu sata. Ja tänään olisi tarkoitus painaa semmoinen 160 kilometriä takas tonne Lahteen. Tarkoittaa sitä, että tässä pitäisi olla aika pikkuhiljaa lähteä etenemään. Kello on nyt kahdeksan, vähän yli. Mä heräsin kuudelta. Piti herätä ku, viideltä jo. Mutta siinä kahden kolme aikaa, kun mä vielä katoin kelloa, niin siirsin tunnilla eteenpäin, koska ei Uni ei tullut mitenkään, hiiri rapisteri tässä. Ihan hulluna. Sitten se oli hyvä, sit kun se hiiri oli tässä biletti. Kehi astuu pöllö. <laughs> Siellä, et, yleensä kuulee jostain kaukaisuudesta, kun pöllö uhuilee, mutta nyt se oli tossa ihan parin metrin päässä. <laughs> Sitten mä et, ei. Ihan niin luontokohtaamisia, mutta se ei nyt oikein edessä ottanut meikäläisen une, unta yhtään. <laughs> no, viimein sit kun mä saan unen päästä kiinni, niin aivan loistavasti tuli nukuttua. Mä tykkään ehdottomasti nukkua laavuissa. Lähetään katsoa uutta päivää tuolla Satulan päällä ja tuolla kärkisten silta kaukaisuudessa kohoaakin. Että sitä kohti ja etelää Lahtea päin. Ajopäivä numero kaksi aloitettu. Tää onkin ihan kiva, täältä pystyy kiertämään tämmöstä mökkitietä ja polkua pitkin. Tuonne Korpilahen suuntaan eri. Ei tarvi lähteä takaisin samaa reittiä, mikä on aika yleistä tällaisella laavumestoilla. Eli tästä menee tämmönen luontopolku ja varmaan tätä tunkataan jonkun matkaa. Tää on aika seikin pikkusen. Katsotaan nyt, miten paljon on ajallisesti tässä menee.
toi oli joku 10 minuuttia pitkä polku työntöä, loput pystyy ajamaan. Semmonen oikein mukavan sopiva seikkailupolku. Suosittelen tuota reittiä. Vähän ennustan, että tuo loppumatka tulee ole aika pitkälti päällystettyä tietä. Nautitaan nyt näistä kunnon seikkailureiteistä vielä, kun niitä on. Nyt sitä ajetaan pikitien piennarta. Mitäs tässä oli? 25 kilsaa tai jotain sellaista. Ei ole oikein soratien mahdollisuutta täällä. Ei auto mikä nousu. Puolitoista kilometriä nousu. Kaltevuus 9. Nyt on kova. Vaarun vuoret. Huhhuh, mikä nousu. Ihan järkyttävä nousu. Se näytti tosiaan siltä, että se on pelkkää päällystettyä tietä. Ja tätähän mä haluan eniten ajaa. Eli pieni päivitys reittiin. Sen verran on pilvet alhaalla, että ei näy kuin Putket vaan noista tuulimyllyistä tuolla. Rasittavaa, kun on nyt sellainen taktiikka, että tuo GoPro on tuolla takin alla ja mä avaan sitten tänä Tää kuvata. No, eipä tuo kuvattua liikaa. Pari aika tiukkaa nousua ollut tänään. Para aikaa. Yksi niistä. Tässä drone akkua vähän lämmittelee. Vähän ollut kieltämättä huono fiilis tänään, kun on ollut niin pilvistä ja sumuista ja jotenkin tollaan kolea. Aika tympeä ilma. Mikä se siinä? Aurinko paistaa. Ai että. Vitsi mikä tsemppari tähän vikalle sataselle. Onpas mukava. Mukava viskarin tie. Kaunen näköinen mesta kyllä tää, mutta tie on aika, aika pahassa kunnossa. Tämmöistä kunnon upottavaa löllöä. Ah, melko raskasta hajalla. Uh, 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 uh. Hei, mä luulen, että me rupeaa vähän tähän valo hiipumaan tältä päivältä. Joten mä jäin tässä pimeässä vääksyn tietä Pulkkilan harjun kautta tonne Lahteen. Ja... Tää on tosi kiva tää polku, mikä menee täällä myötäilee tota tietä. Mä ajoin kesällä tätä toiseen suuntaan, kun mä ajoin Tuusulasta Hirvensalmelle sen 220 kilsaa päivässä lenkin. Tää on ehkä niinku kivoimpia tän koko matkan aikana. Katsotaan, jos mä löydän arkistoista vähän päivänvalo matskuu tästä samasta paikasta.
Hyvä meno. Täältä Pulkkilan harjulta P-paikalta löytyy tämmönen pyörän huoltopiste. Täällä on vähän työkalua ja tommonen moniventtiili pumppusetti. Asikkalan kunta toimittaa. Heikko näkyvyys. <laughs> Mutta tota, siinä se on. Ota yksi foto tähän väliin. Lahti. Ja ai ai. Legendaariset joulunvalot näköjään mestoilla. No niin, Lahteen on päästy vihdoinkin. Mä olin joskus vajaa 11 illalla eilen perillä ja kymmeneltä lähin. Eli siitä tuli ihan hyvä 13-tuntinen päivä tämän kaverin kanssa. Eilen oli aika semmonen suorituspainotteinen päivä, että kuvaamisetkin jäi vähän vähemmälle, vähemmälle siinä, että oli vaan, oli vaan pakko ottaa kaikki hyötyy irti tuosta valosasta ajasta ja edetään aika ripeästi. Niin ripeästi kuin niillä sorateilla nyt pystyy pysty etenemään. Eli tota, oikeastaan sitä niin kuin nopeata etenemistä pystyy harrastaa sitten loppuillasta päällystettyä tietä enemmänkin. No joo, sitten kun mä pääsin lopulta syysmään asti reissun kolmannelle pizzalle, niin sitten mä päätin, että nyt mennään kyllä suoraan. Suoraa tietä Lahteen, päällystettyä tietä. Pulkkilan harju, aina ihana, varsinkin se pikku polkupätkä siinä. Valitettavasti niin pimeätä, että oikein kuvattavaa ollut. Pulkkilan harjut meni tosi pitkään, itse asiassa väksyn suuntaan pyörätietä, mikä on todella jees siinä vaiheessa. Väksystä Lahteen mä sitten Oikasin sitä 24 tietä suoraan. Yleensä mä, jos mä siellä päin liikun, niin mä menen pikkuteitä sieltä Paimelan kautta. Pikkuteitä ja sorateita. Nyt oli, oli tota sen verran uuvuksissa, että halus vaan päästä mahdollisimman nopeasti perille. Muuten katsoi ei itäpuolen reitti, tai ainakaan sitä reittiä, mä, mitä mä nyt tulin, niin se ei ollut ehkä niin kuvauksellinen verrattuna vaikka siihen länsipuoleen eka ajopäivään. Mutta huikea seikkailu ja tulihan taas vähän selvitettyä, että mihin sitä itse pystyy ja kykenee. Totta kai tämä pimeä aika vuodesta niin tuo omat haasteet tekemiseen. Mutta iso kiitos, kun katsoit tänne asti videota. Laita kanava tilaukseen ja tsekkaa muita videoita multa, jos et ole vielä katsonut. Nähdään seuraavalla videolla.